안녕하세요 드림지게차입니다 오늘은 제가 이제 이 지게차 작업을 오래 하다 보니까 조금 긴장이 풀렸는지 오늘 아주 사소한 실수를 하는데 그렇다 그래서 뭐 크게 문제가 있거나 하진 않았어요 잠깐 제가 착각을 했던 거죠 자 기계 작업을 하고 있습니다 기계 작업을 할 때는 이제 이곳에 도비 하시는 분들이 오셨어요 도비 하시는 분들이 오셔갖고 기계 두 개를 하차를 할 건데 아 이곳이 예전에는 이제 도비 하시는 분이 없이 하주분과 제가 주로 작업을 하던 곳이에요 지금은 이제 상황이 훨씬 좋아졌죠 그 당시 보다는 어쨌거나 오늘 이제 도비 분들과 작업을 하는데 제가 실수를 합니다 이런 작업할 때는 무조건 도비 하시는 분들 신호를 꼭 따라, 따라야 돼요. 신호. 그분 신호에 따라서 지게파로 움직이셔야 됩니다. 지게차 움직이는 것조차도 그분들 신호에 무조건 의존을 해야 돼요. 내가 더 잘할 수 있다고 하더라도 도비하시는 분이 우선이죠. 자, 한번 보도록 하겠습니다. 자, 기계를 하나 들고 들어갈 거예요. 또 이제 위에 묶어서 들 겁니다. 구사리로 다 위에다 묶어서 들 건데 지금 하나 한번 들어보도록 하겠습니다. 일단 지게발을 하나만 넣어서 들어볼 거예요. 하나만 넣어서 들어보는데 지게발이 많이 처지는 거 있죠? 기계가 많이 무거웠습니다. 이렇게 무거운 기계를 지게발 하나로 들게 되면은 지게발이 휠을 수 있거든요 지금 당장은 휘지 않더라도 나중에라도 휠수 있기 때문에 자, 너, 지게발을 두 개를 놓도록 하겠습니다 근데 이제 여기서 제가 잘안 보이는데 한번 슬쩍 내다 봤는데 지게발이 약간 벌어져 있더라고요 그래서 이제 손을 보시면 잠깐만요 여기 이제 손을 보시기 바랍니다 제가 지게발을 모았습니다 잠, 잠깐 그림으로 한번 보여드리도록 할게요 잠, 그림으로 한번 보세요 자 이런 식으로 보시면은 이 지게팔이 요 지금 보시면은 이렇게 벌어져 있던 것을 제가 의미에 의해서 지금 벌어진 걸 붙인다고 제가 지게팔을 모았어요. 이 분홍색 화살표처럼 모으는 바람에 이 사람이 작업할 때는 이것을 제 맘대로 하셔는 안 돼요. 가만히 있어야 돼요. 가만히 있어야 되는데 뭐 아무 생각 없이 지게팔을 모았죠. 그때 잘못하면 여기 손가락이 끼면은 손가락 절단되는 거죠. 굉장히 위험한 상황이 이런 게. 즉 저분이 이제 위에 가서 지금 요 분이 작업을 하고 계신데 이, 이분이 거기 손을 어떻게 넣을지 모르잖아요 구사리를 끼기 위해서 지게빨래 구멍에 보면 지게빨 구멍이 있거든요 이렇게 두개 구멍이 있는데 여기다가 이제 구사리를 넣기 위해서 이분이 손을 넣는, 넣는데 제가 여기를 붙여 버린 거죠 이거를 가만히 있었어야 되는데 움직인 거예요 즉 도비하시는 분 신호 없이 제가 지게차로 움직였습니다. 이건 정말 제가 잘못한 거죠. 저는 가만히 있었어야 돼요. 그래서 지금 이제 물론 저는 안 보이는 상황이지만 아까 봤을 때 벌어진 것 같아서 모았거든요. 근데 그게 잘못하면 큰 충격이 있어서 사람 손을 잘 절단을 시킬 수도 있는 거죠. 자 그래서 이제 혼났습니다. 절대로 이때 제가 다시 자각을 하게 되죠. 절대로 내 맘대로 움직이지 말자는 것을 오늘 포인트는 그거예요. 이 도비 분들과 작업할 때는 그 외에도 다른 사람들과 작업을 할때 사람들의 손이 여기서 왔다 갔다 하고 있거든요. 여기서 왔다 갔다 하기 때문에 절대로 내 맘대로 작업을 해서는 안 돼요. 그 여기 보시면은 이게 이제 
리프트와 틸트와 요게 자동 발레 봤는데 요거를 아까 그 보시면은 이건 움직이죠 이건 움직이면 안 되는 거예요 내릴 때 내리고 앞으로 가라 그럼 가고 이제 신호 무조건 신호를 따르는 게 가장 중요합니다 그리고 만약에 신호가 안 보이거나 저분은 이렇게 분명히 전진하라 그랬는데 제가 봤을 때 닿을 것 같다 그러면은 그냥 멈추고 얘기를 한 다음에 작업을 하면 되거든요 그러니까 내 마음대로 가고 오고 뭐 하면 안 되죠 이 도비 분들은 이 이런 중량물 운반하시는데 아주 특화되신 분들이에요 그래서 또 밑에서 보는 것과 지게차 위에서 보는 것은 굉장한 차이가 있습니다 그렇기 때문에 무조건 이분들 얘기에 따라야 되고 만약에 뭔가 미심쩍은 게 있으면은 그분들 의견을 구해야죠 의견을 구하고 물어봐요 확인을 한 다음에 움직이시면 됩니다 이게 뭐 제가 잘해서 제, 마, 제 멋대로 움직인 건 아니고 꼭그 지게발을 붙여줘야 될것 같은 생각에 움직였는데 정말 생각 없이 한 짓이었죠 그렇게 하면 안 됩니다 항상 그게 사람이 손가락이 고기 같이 있다는 걸 생각을 해야 돼요 그거를 인지를 못하게 되면은 사고가 나는 거죠 어쨌든 오늘 오랜만에 자 지금 뭔가 기계에 튀어나온 게 튀어나온 게 있거든요 여기 이렇게 기계에 보면 이렇게 튀어나온 게 있어 갖고선 여기 이제 튀어나와 있어서 저 문으로 들어갈 때 위험할 것 같아서 내려가서 확인을 한 거예요 요거를 접어줬습니다 자 이제 시키는 대로 들어가면 되죠 자 오늘 요점이 무엇입니까 바로 도비분들 도비분들 말에 무조건 따르세요 내가 더 잘한다 그래도 위에서 보는 거랑 밑에서 보는 거랑 다르거든요 절대로 100% 다릅니다 100% 이분들 말에 따라야 돼요 내 맘대로 행동해서는 안 되죠 사고가 날 수도 있기 때문에요 자 그래서 저는 이제 오랜만에 또 자각을 하게 되죠 그동안 제가 또 생각이 없이 많이 나태해졌다는 얘기죠 너무 나태해졌었어요 기계 작업을 많이 안 하다 보니까 더 많이 나태해진 것 같아요 그러나 물론 기계 작업 뿐이 아니고 다른 작업을 할 때도 마찬가지예요 옆에서 이것을 봐주는 사람 신호수 같은 분이 있으면은 그 신호수에 꼭 따라야 되거든요 혼자 내 멋대로 잘난 척 해서는 절대 안 됩니다 무심코 한 행동이 사람을 다치게 할수 있어요 오늘 정말 초장부터 너무 무심코 그런 행동을 해서 위험했죠 뭐 저는 뭐 나름대로 잘하려고 한다고 하더라도 그게 잘하는 게안될 수가 있거든요 항상 도비 하시는 분들 말에 꼭 따라 주시기 바랍니다 자, 다행히 이제 이게 기계가 매달고도 저 안에 집어 넣을 수 있어 갖고 이분들도 일이 많이 줄어든 거죠 만약에 이 도비 하시는 분들이 안 왔으면은 화주분과 제가 해야 되는데 그때는 어떻게 해야 될까요 답이 잘안 나오죠 이런 걸잘 아시는 분이 옆에서 같이 작업을 하면은 훨씬 안전할 수가 있는데 도비분이 없으면은 이 기계 별거 아닌 것 같아요 두개 저안을 집어넣는데 쉬운 게 아니죠 이분들은 원래 화주분은 요문 앞에 내려놓고 밀고 들어가려고 했거든요 근데 저게 지게차가 없이는 사람이 움직일 수 있는 게 아니에요 저렇게 지렛대 같은 것도 있고 어떤 장비가 있어야 움직일 수 있거든요 그런데 그런 상황을 모르는 분들은 안 되죠. 자, 두 번째 기계 하차하도록 하겠습니다. 자, 지금부터는 제가 더더욱 말을 잘 듣죠. 말도 잘 듣고 신경을 바짝 씁니다. 역시 이 기계도 그대로 매달고 들어가서 그대로 집어 넣을 겁니다. 이것을 밑에를 떠서 가져가서 또 세로로 집어넣기 위해서 돌리고 하는 게 굉장히 쉽지가 않아요 그래서 이제 구사리로 매다는데 이 매단다는 게 무조건 능사는 아니죠 
기계가 매달았을 때저 새사슬 구사리가 뭐 정말로 재수 없으면은 끊어질 수도 있는 거죠. 항상 이 변수라는 게 있으면 어떤 일이 어떻게 벌어질지 모르기 때문에 지게차는 항상 이런 기계 작업을 할 때는 더더욱 신경을 써야 돼요. 자 이제 이렇게 집어넣고 이 기계를 한 번에 번쩍 들면 안 돼요. 저게 센터가 정확히 맞았는지 확인을 해야 되기 때문에 일단 묶어주죠. 이렇게 묶은 다음에 이거를 들라는 신호가 있을 때 리프트를 올립니다. 그냥 무조건 올리면 안 돼요. 그리고 장비 작업할 때는 항상 천천히 하셔야 돼요. 천천히. 자, 이제 올리라는 신호죠. 올라갑니다. 올라갈 때도 세밀하게 천천히 올려줘야 돼요. 자, 올라가는데 지금 조금 센터가 안 맞았죠. 오른쪽으로 기웁니다. 다시 내려야 되겠죠. 다시 내리라고 하죠. 자, 내렸습니다. 내리고 약간 센터를 이동해 줍니다. 자, 다시 듭니다. 다시 드니까 이번에는 적당히 센터가 맞았습니다. 아까는 오른쪽으로 많이 쳐졌었는데 지금은 잘 들, 들어지죠. 자, 이제 화물차 빼고 나면은 지게차가 또 움직이면 되죠. 지금 이제 도비 하시는 분이 저걸 잡아주고 계시죠. 저게 구사리로다가 나중에 돌릴 수 있게 매놨기 때문에 이게 유동이 많이 심하죠. 이 기계가 계속 돌아가거든요. 그래서 그것을 잡아줘야 돼요. 이렇게 또 운반할 때는 가장 낮은 곳, 바닥에 가깝게 내린 상태에서 운반을 해줘야 돼요. 자, 아까도 말씀드렸다시피 어떤 상황이 생길지 모르는 거잖아요. 갑자기 저 줄이 끊어졌을 때 1m 위에서 떨어지는 거나 10cm 위에서 떨어지는 거나 충격이 다르겠죠. 그래서 항상 낮은 자세, 가장 낮은 곳으로 운반을 해줘야 됩니다. 이곳이 예전에는 이 들어가는 입구에 문이 아치형으로 되어 있어갖고 이런 식으로 그때는 작업을 못했죠. 들어가는 폭도 굉장히 좁았습니다. 지금은 정말 양반된 거예요. 작업하기 너무 좋아졌어요. 이렇게 작업하기 좋아진 상태에서 또 도비하시는 분까지 같이 작업을 하니까 좀 간단한 작업이 되어버린 거죠. 이것을 뭐 하주분과 둘이 한다고 치면 은 시간 좀 많이 걸렸을 겁니다. 이걸 가로로 떠서 들어와서 여기서 다시 세로로 돌리든지 아니면 저 밖에서부터 세로로 떠서 들어와야 되는데 이런 기계 세로로 뜨면 은 굉장히 위험하죠. 그리고 지게빠리에서 내릴 때도 또 일반인은 어떻게 내려야 될지도 모르는 상황이죠. 자, 이 들어가면서 문 위에 처마도 조심해야 되고 이렇게 쉽게 작업이 끝나게 됩니다. 오늘 두 가지 작업, 기계 두 가지 내렸는데 오늘의 교훈, 내 마음대로 움직여서는 안 됩니다. 절대로 밑에서 신호를 해주시는 분, 그 신호에 따라서 움직여야 된다는 거. 절대 잊어먹지 마세요. 아주 큰 사고를 일으킬 수가 있는 거죠. 스스로 판단해서 해야 될 때가 있고 또 밑에서 다른 사람과 작업할 때는 그 밖에 있는 사람들 말에 따라서 움직여야 됩니다. 자 이제 이렇게 내려놓고 저기서 이제 대꼬를 이용해서 지렛대를 이용해서 이분들이 움직여서 제자리에 놓을 겁니다. 지게차는 여기까지가 임무 끝이죠. 항상 지게차는 정말 긴장 상태를 늦추어서는 안 된다는 얘기죠. 한번더 말씀드렸습니다. 내가 뭐 자신 있다 그래서 내 맘대로 해서는 안 돼요. 
모두 모두 안전운전 하시기 바랍니다. 감사합니다.